నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు దిగువ అహోబిలంలో బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రారంభం లక్ష్మీ నృసింహుని సన్నిధిలో శాస్త్రోక్తంగా ధ్వజారోహణం ఘనంగా శ్రీ మూలస్థానేశ్వర స్వామి శయనోత్సవం వీక్షించిన సింహపురి వాసుల ఆధ్యాత్మిక నందనం హంసవాహనంపై లక్ష్మీ నృసింహుని విహారం యాదగిరి గుట్టలో ఘనంగా వార్షిక బ్రహ్మోత్సవం చల్లని చూపులతో కాచి కాపాడే అనురాగ దేవత శ్రీ బద్దిపోచమ్మ జగన్మాత అంశతో వేములవాడలో నిత్య ఆరాధనలు అందుకుంటున్న అమ్మవారు ప్రత్యేక కథనం నవనారసింహ క్షేత్రాలకు ప్రధాన ద్వారంగా ప్రసిద్ది చెందిన కర్నూలు జిల్లాలోని దిగువ అహోబిలంలో శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారి బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా ప్రారంభమయ్యాయి ఈ సందర్భంగా శ్రీ ప్రహ్లాద మందిరంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు గరుత్మంతుని చక్కగా అలంకరించి ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగించారు అనంతరం స్వామి అమ్మవార్లను సర్వాంగ శోభితంగా అలంకరించి ధ్వజస్తంభం వద్ద కొలువు తీర్చారు ధ్వజస్తంభానికి ప్రత్యేక పూజలు చేసి గరుడ ధ్వజ పతాకాన్ని ఎగురవేసి లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలకు ముక్కోటి దేవతలను ఆహ్వానించారు కడపలో కొలువైన శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి దేవాలయంలో స్వామి వారికి అభిషేకోత్సవం జరిగింది శివుని ప్రియసుతుడైన గణనాథునికి అర్చకులు పంచామృతాలు పరిమళ ద్రవ్యాలతో నయన మనోహరంగా అభిషేకోత్సవం నిర్వహించారు ఆపై మంగళహారతి మంత్ర పుష్పం సమర్పించారు ఈ సందర్భంగా ఆలయం భక్తులతో నిండిపోయింది భక్తులు పార్వతీనందనుని సేవించి జై గణేశ స్మరణలతో పులకించారు అలాగే కడప జిల్లా దేవుని గడపలో కొలువైన శ్రీ సోమేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారికి షష్ఠిని పురస్కరించుకుని అభిషేకోత్సవం నిర్వహించారు అష్టోత్తరాలను పారాయణం చేస్తూ అర్చకులు వివిధ రకాల ఫలరసాలు పరిమళ ద్రవ్యాలతో అభిషేకోత్సవం నిర్వహించారు భక్తులు హరం హర స్మరణలు చేస్తూ అభిషేక ద్రవ్యాల్లో కార్తికేయుని దర్శించి తరించారు నెల్లూరు మూలాపేటలో కొలువైన శ్రీ భువనేశ్వరీదేవి సమేత శ్రీ మూలస్థానేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో ఏకాంత సేవను వేడుకగా నిర్వహించారు ఈ ఆలయంలో పదమూడు రోజుల పాటు మహాశివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరిగాయి చివరి రోజున శ్రీ భువనేశ్వరీదేవి సమేత శ్రీ మూలస్థానేశ్వర స్వామి వారిని వజ్ర వైడూర్య రత్న ఖచిత స్వర్ణాభరణాలు సుగంధ పుష్పాలతో అలంకరించి మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఏకాంత సేవను నిర్వహించారు భక్తులు భక్తి శ్రద్దలతో దీపోత్సవాన్ని నిర్వహించి స్వామి అమ్మవార్లకు నీరాజనాలు సమర్పించారు భక్తులు ఓం నమ శివాయ స్మరణలు చేస్తుండగా అర్చకులు ఆది దంపతులకు నక్షత్ర హారతులు అర్పించారు తెలంగాణలో ప్రసిద్ధ క్షేత్రంగా అలరారుతున్న యాదగిరిగుట్ట శ్రీ లక్ష్మీ నృసింహస్వామి వారి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఈ నెల ఇరవై ఏడవ తేదీ వరకు జరిగే ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారు వివిధ వాహనాల్లో విహరిస్తూ భక్తులకు అభయ ప్రదానం చేస్తున్నారు ఇందులో భాగంగా స్వామివారి హంసవాహన సేవ జరిగింది వీణాపానిగా అలంకార భూషితులైన స్వామివారు హంసవాహనంపై ఆసీనులై మేళతాళాల నడుమ ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగుతూ భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు అనంతరం స్వామివారు వటపత్ర సాయి అలంకారంలో పల్లకి సేవలో ఊరేగారు స్వామివారిని వటపత్ర సాయి అలంకారంలో అర్చకులు పల్లకిపై కొలువదీర్చి హారతులు సమర్పించి ఊరేగించారు విశాఖ మహానగరం బుచ్చిరాజుపాలెంలో కొలువైన శ్రీ పైడిమాంబ అమ్మవారి ఆలయం భక్తులతో కిటకిటిలాడింది లోక కళ్యాణాన్ని కోరుతూ అమ్మవారికి కోలాహలంగా జాతర నిర్వహించారు అమ్మలగన్న అమ్మ ముగ్గురమ్మల మూలపుటమ్మకు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించాక పూలమాలలు నిమ్మకాయల హారాలతో సర్వాంగ శోభితంగా అలంకరించి నివేదనలు సమర్పించారు భక్తులు దైవనామస్మరణలు చేస్తూ అమ్మవారిని దర్శించుకుని మొక్కలు తీర్చుకున్నారు కృష్ణా జిల్లాలోని పవిత్ర కృష్ణానదీ తీరంలో ముత్యాల గ్రామంలో కొలువైన శ్రీ కోదండ రామాలయంలో విగ్రహ ప్రతిష్టాపనోత్సవాలు వేడుకగా జరిగాయి ప్రతిష్టామూర్తులైన సీతారాములను వాహనంపై కొలువదీర్చి భక్తుల కోలాట ప్రదర్శనల నడుమ ముత్యాల గ్రామ పురవీధుల్లో ఊరేగించారు భక్తులు విశేషంగా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని తరించారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా మురమళ్లలోని శ్రీ భద్రకాళి సమేత వీరేశ్వరస్వామి ఆలయంలో శివరాత్రి ఉత్సవాలు తుది ఘట్టానికి చేరుకున్నాయి 
ఈ సందర్భంగా స్వామి వారికి పుష్కర నది జలాలతో అభిషేక మహోత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు దేశంలోని పలు పుణ్య నదుల నుంచి సేకరించిన పవిత్ర జలాలతో సుగంధ భరిత మంగళ ద్రవ్యాలతో స్వామి వారికి అభిషేకం పూర్తి చేసి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు ఇక కేంద్రపాలిత ప్రాంతమైన యానాంలోని శ్రీ మీసాల వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో స్వామివారి తిరుకళ్యాణ మహోత్సవాలు వేడుకగా ప్రారంభమయ్యాయి ఇందులో భాగంగా స్వామివారి మూలమూర్తికి ఉత్సవమూర్తులకు విశేష అర్చనలు జరిపారు అనంతరం ఆలయ ప్రాంగణంలో శాస్త్రోక్తంగా పెళ్లి పనులను ప్రారంభిస్తూ పందిరాట కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా వలిగొండ సమీపంలోని ముద్దాపురం శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి ఆలయం బ్రహ్మోత్సవ శోభతో వెలుగొందుతోంది ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారి కళ్యాణ మహోత్సవం అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన వేదికపై ఉభయ దేవేరుల సమేతంగా లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారిని దివ్యాభరణ భూషితంగా కొలువుదిర్చి శాస్త్రోక్తంగా కళ్యాణ క్రతవు పూర్తి చేశారు భక్తులు స్వామివారి కళ్యాణాన్ని కనులారా తిలకించి పులకించారు అనంతపురం జిల్లా బుకరాయ సముద్రం దేవరకొండ గ్రామంలోని అటవీ ప్రాంతంలో నిలవైన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి వెయ్యి సంవత్సరాల చరిత్రను సొంతం చేసుకుని కొండ మీద రాయుడుగా భక్తులను అనుగ్రహిస్తున్న స్వామివారికి మాసోత్సవాలను కన్నుల పండుగగా జరిపారు స్వామివారి పుట్టుశిలకు మూలమూర్తికి విశేష అర్చనాది అభిషేకాలు చేశారు తరువాత వివిధ ఆభరణాలు సుగంధ భరిత పూలమాలలతో అలంకరించి మంగళహారతులు సమర్పించారు కరీంనగర్లోని శ్రీ దుబ్బ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా ప్రారంభమయ్యాయి ఈ సందర్భంగా స్వామివారి సన్నిధిలో విశేష ఆరాధనలు నిర్వహించారు అనంతరం స్థానికంగా ఉన్న శ్రీ గిద్దె పెరుమాన్ల ఆలయం నుంచి శాస్త్రోక్తంగా పుట్టమన్నను సేకరించి నగర వీధుల్లో ఊరేగింపుగా వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయానికి చేరుకున్నారు ఈ ఊరేగింపులో పాల్గొన్న కళాకారులు భజనలు కోలాటాలు ప్రదర్శిస్తూ స్వామి సేవలో తరించారు ఇక కోతిరాంపూర్ లోని శ్రీ గిద్దె పెరుమాళ్ల ఆలయంలో ఆంజనేయ స్వామి వారికి పంచామృతాభిషేకం కన్నుల పండుగగా జరిగింది భక్తులు స్వామివారి సన్నిధిలో సామూహికంగా నిర్వహించిన పవన హోమంలో దంపతి సమేతంగా పాల్గొని అంజనీసుతుడి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు చిత్తూరు జిల్లా కుప్పంలోని శ్రీ సోమేశ్వర స్వామి ఆలయంలో వార్షికోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా స్వామివారి రథోత్సవం కోలాహలంగా జరిగింది పార్వతీదేవి సమేతంగా స్వామివారు పుష్పరథంపై వేంచేసి పట్టణ వీధుల్లో విహరించారు భక్తులు అడుగడుగున స్వామివారికి హారతులు పట్టి రథోత్సవాన్ని తిలకించి పరవశించారు తెలంగాణ రాష్టం కరీంనగర్ జిల్లా కేంద్రానికి నలభై కిలోమీటర్ల దూరంలోని వేములవాడలో కొలువైన శ్రీ బద్దిపోచమ్మ ఆలయం ప్రసిద్ధ గ్రామదేవత నిలయంగా వెనుతికెక్కింది వేములవాడ భాస్కర క్షేత్రానికి అనుబంధంగా అలరారుతున్న ఈ ఆలయంలో చల్లని తల్లి భక్తజన బాంధవిగా పూజలు అందుకుంటున్నారు ఈ ప్రాంతవాసులు ఏ శుభకార్యం జరుపుకోవాలన్నా ముందుగా బద్దిపోచమ్మ దివ్యాశిస్సులు పొందుతారు నిత్యం ఉత్సవ శోభతో పరిఢవిల్లుతున్న శ్రీ బద్దిపోచమ్మ ఆలయ విశేషాలపై శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ప్రత్యేక కథనం చల్లని చూపులతో భక్తులను కాపాడే శక్తి స్వరూపాలు గ్రామదేవతలు గ్రామదేవతలు కొలువుదిరని గ్రామాలు ఉండవంటే అతిశయోక్తి కాదు వివిధ ప్రాంతాల్లో విభిన్న నామధేయాలతో నిలవైన గ్రామదేవతలు భక్త కోటిని అనుగ్రహిస్తున్నారు పొలిమేరల్లో వెలసిన తల్లి పోచమ్మగా ఎల్లలో వేంచేసిన అమ్మ ఎల్లమ్మగా ఇలా ఎన్నో నామాలతో తమ బిడ్డలకు అభయ ప్రదానం చేస్తున్న గ్రామదేవతలు పల్లెలకు పట్టుగొమ్మలు అలాంటి ఆలయాల్లో ఒకటిగా తెలంగాణ రాష్టం రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా వేములవాడలో కొలువైన బద్దిపోచమ్మ దేవాలయం విరాజిల్లుతోంది అమ్మలగన్న అమ్మ పరమశివుడి అభీష్టం మేరకు బద్దిపోచమ్మగా వేంచేసిన పుణ్య ప్రాంతమిది వేములవాడ శ్రీ రాజరాజేశ్వర స్వామి పుణ్యక్షేత్రానికి అనుబంధంగా ఈ ఆలయం అలరారుతోంది నగరం నడి మధ్యలో నిత్యం రద్దీగా ఉండే ఈ ప్రాంతంలో నెలవైన శ్రీ బద్దిపోచమ్మ ఆలయం అనునిత్యం ఉత్సవ శోభతో కాంతులీనుతుంటుంది లయకారకుడైన పరమశివుడు వేములవాడ క్షేత్రంలో శ్రీ రాజరాజేశ్వర స్వామిగా వేంచేసిన సమయంలోనే ఆ స్వామి కోరిక మేరకు అమ్మవారు పోచమ్మ తల్లిగా ఇక్కడ కొలువుదీరినట్టు ఐతిహ్యం అమ్మవారు వెలసిన ప్రారంభంలో ముత్యాల పోచమ్మగా ప్రసిద్ధి చెందినట్టు శాసనాల ద్వారా తెలుస్తోంది అయితే చిన్న వేప చెట్టులో స్వయంభూగా వెలిసిన అమ్మవారు కాలక్రమంలో బద్ది పోచమ్మగా పూజలు అందుకుంటున్నట్టు స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది పురాతన ఆనవాళ్లతో 
ఈ ఆలయం ఆధ్యాత్మిక పరిమళాలను వెదజల్లుతుంటుంది ఆలయ ముఖద్వారంపై అమ్మవారి మూర్తులు శిల్ప శోభితంగా దర్శనమిస్తాయి గర్భాలయంలో బద్ది పోచమ్మ తల్లి గంభీర వదనంతో అనుగ్రహిస్తారు అమ్మవారి దర్శనంతో భక్తులు ఆధ్యాత్మిక ఆనందాన్ని పొందుతారు బద్ది పోచమ్మ తల్లిని దర్శించుకుని మొక్కుకుంటే కోరికలు తప్పక నెరవేరుతాయని ఈ ప్రాంతవాసుల అచంచల విశ్వాసం మరికొందరు భక్తులు కొత్త కుండలో పొంగళ్లు వండి వేపాకులతో అలంకరించి డప్పు వాయిద్యాల నడుమ తమ నివాసాల నుంచి ఊరేగింపుగా అమ్మవారి ఆలయానికి చేరుకొని చల్లని తల్లికి నివేదించి మొక్కులు తీర్చుకుంటారు అలాగే అమ్మవారికి ప్రీతికరమైన నిమ్మకాయ హారాలను భక్తులు సమర్పించి తమ భక్తి ప్రపత్తులను చాటుకుంటారు చిన్నారులతో అమ్మవారికి చిలకలను కట్టించి తమ సంతానం ఆయురారోగ్యాలతో ఉండాలని గ్రామదేవతలకు వేడుకుంటారు ఈ ఆలయంలో ప్రతి ఏటా బద్ది పోచమ్మ జాతర అత్యంత కోలాహలంగా జరుగుతుంది రాజరాజేశ్వర స్వామి వారిని దర్శించుకునే భక్తులు తప్పక బద్ది పోచమ్మ ఆలయాన్ని దర్శించి అమ్మవారి అనుగ్రహానికి పాత్రులవుతారు ఇప్పుడొక చిన్న విరామం శ్రవణం మానవ జీవితానికి సార్థకత చేకూర్చేది భగవంతుడి శుభనామ శ్రవణం దైవనామ స్మరణం మానవాళి దైనందిన జీవితంలో వినికిడి శక్తి ఎంతో మహత్తరమైనది అలాంటి దివ్యమైన శక్తిని పుట్టుకతోనే కోల్పోయిన చిన్నారులకు ఉచితంగా చికిత్సను శిక్షణ అందించే ఉద్దేశంతో అత్యంత ఖరీదైన వైద్య పరికరాల సహాయంతో టిటిడి నిర్వహిస్తున్న మహా సంస్థ శ్రవణం శ్రీ వెంకటేశ్వర సర్వశ్రేయస్ ట్రస్ట్ ద్వారా ఎందరో పిల్లలకు వినికిడి భాగ్యాన్ని ప్రసాదిస్తున్న శ్రవణంకు అండగా నిలవండి శ్రీవారి మెండైన దీవెనలు అందుకోండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టీటీడీ వెబ్సైట్ ను చూడండి డబ్ల్యూ 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 డాట్ తిరుమల డాట్ ఓఆర్జీ లేదా డబ్ల్యూ 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 డాట్ టీటీడీ సేవ ఆన్లైన్ డాట్ కామ్ ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం భాగ్యనగరంలోని పలు ఆలయాలు పాల్గొన మాసాన ఆధ్యాత్మిక శోభతో ప్రకాశించాయి మరకత లక్ష్మీ గణపతి స్వామికి బేగంపేట వినాయక స్వామి వారికి సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారికి అభిషేకం అర్చనలు నిర్వహించారు జంట నగర వాసులు ఈ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని పరవసులయ్యారు హైదరాబాద్ లోని అశోక్ నగర్ లో నిలవైన శ్రీ మరకత లక్ష్మీ గణపతి ఆలయంలో స్వామివారికి ప్రత్యేక అర్చనలు జరిగాయి మరకత లక్ష్మీ గణపతికి అర్చక స్వాములు పూలు విభూతి చందనంతో ప్రత్యేక అలంకరణలు చేశారు గరికతో అష్టోత్తర సత నామార్చనలు నిర్వహించి కర్పూర హారతులు సమర్పించారు అలాగే బేగంపేట శ్రీ వినాయక స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి పాల్గొన మాసాన్ని పురస్కరించుకుని పార్వతీనందనుడికి అర్చక స్వాములు అర్చనలు పూర్తి చేసి సకల సుందరంగా అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు ఇక భోలక్పూర్ లోని దేవుని తోట శ్రీ భవానీ శంకర ఆలయంలో షష్టిని పురస్కరించుకుని సుబ్రహ్మణ్య స్వామివారికి అభిషేకం నిర్వహించారు వివిధ పరిమళ భరత పుష్పాలతో అలంకరించి నివేదనలు హారతులు సమర్పించారు నిజామాబాద్ జిల్లా మొఫాల్ మండలంలోని బోర్గం గ్రామంలో నెలవైన శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామివారి ఆలయంలో ధ్వజస్తంభ ప్రతిష్టాపనోత్సవాలు విశేషంగా జరుగుతున్నాయి మూడు రోజుల పాటు జరిగే ఉత్సవాల్లో భాగంగా వల్లి దేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారికి విశేష అర్చనలు చేశారు పుష్ప శోభితంగా అలంకరించి ధూప దీప నివేదనలు సమర్పించారు అనంతరం ఆలయ ఆవరణలో శాంతి హోమాన్ని శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు స్థాపిత ధ్వజస్తంభానికి ధాన్య ధన పుష్ప సయ్యాది వాసాలను నిర్వహించారు పవిత్ర గంగా జలంతో శతకలశాభిషేకాన్ని నిర్వహించారు నల్గొండ జిల్లా నార్కెట్పల్లి మండలం చెరువుగట్టులోని ప్రసిద్ధ శైవక్షేత్రం శ్రీ పార్వతీ సమేత జడల రామలింగేశ్వర స్వామివారి ఆలయం భక్తుల సందడితో కనువిందు చేసింది స్వామివారిని దర్శించుకోవడానికి అశేషంగా భక్తులు ఆలయానికి తరలివచ్చారు ఆలయ ఆవరణలోని పుష్కరిణిలో భక్తులు పుణ్యస్నానాలు ఆచరించి స్వామివారి పాదాలను శిరస్సును ధరించి ఆలయ ప్రదక్షిణగా రామలింగేశ్వరిని దర్శించుకుని తన్మయులయ్యారు సూర్యాపేట జిల్లా మేళ్ల చెరువులో కొలువైన శ్రీ పంచముఖ ఆంజనేయస్వామి వారికి
తమలపాకుల అర్చనలు విశేషంగా జరిగాయి భక్తుల ఇష్టదైవంగా పూజలు అందుకుంటున్న భక్తాగ్రేసురుడైన స్వామివారికి అర్చకులు ఆకు పూజలు చేసి నిమ్మకాయల మాలలతో సర్వాంగ శోభితంగా అలంకరించారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించి తరించారు తెలంగాణ రాష్టం కరీంనగర్ లోని పురాతన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఈ సందర్భంగా శ్రీనివాసుని యాగశాల ప్రవేశ కార్యక్రమాన్ని అర్చక స్వాములు సంప్రదాయబద్దంగా నిర్వహించారు అగ్నిని ఆలయ ప్రదక్షిణగా యాగశాలకు తీసుకువచ్చారు హోమగుండాన్ని ఏర్పాటు చేసి హవనం జరిపారు ఆపై శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఉత్సవమూర్తులను సకల శోభితంగా అలంకరించి కొలువు తీర్చి హారతులు సమర్పించారు భక్తులు ఈ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు వరంగల్ లోని శ్రీ ఎల్లమ్మ తల్లి ఆలయం ఆధ్యాత్మిక కోలాహలంతో సందడిగా కనువిందు చేసింది ఓరుగల్లు ఎల్లమ్మగా ప్రసిద్ది చెందిన గ్రామదేవతకు భక్తులు బోనాలు సమర్పించి మొక్కలు తీర్చుకున్నారు చల్లని తల్లికి విశేష అర్చనలు జరిపారు భక్తులు అందంగా అలంకరించిన బోనాలను శిరస్సున ధరించి డప్పు వాయిద్యాల నడుమ పురవీధుల్లో ఊరేగింపుగా అమ్మవారి ఆలయానికి చేరుకున్నారు చల్లని తల్లికి బోనాలు సమర్పించి చల్లంగా చూడమ్మా అని వేడుకున్నారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా తున్నిలోని శ్రీ జమ్మిచెట్టు దుర్గాదేవి ఆలయంలో అమ్మవారికి కుంకుమార్చనలు నిర్వహించారు ముందుగా అమ్మవారికి అష్టోత్తర సహిత పుష్పార్చన జరిపారు ఆపై కుంకుమతో అమ్మవారిని అర్చించి నిమ్మకాయలను నైవేద్యంగా సమర్పించారు విశాఖ జిల్లా అనకాపల్లికి సమీపంలో ఉన్న నాగులపల్లి శ్రీ పర్వతవర్ధిని సమేత రామలింగేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో శతాబ్ది మహోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఈ సందర్భంగా ఆలయ ఆవరణలో రుద్రహోమాన్ని విశేషంగా నిర్వహించారు భక్తులు భక్తి ప్రపత్తులతో హోమంలో పాల్గొని స్వామి అమ్మవార్ల దర్శనం చేసుకున్నారు అనంతపురంలోని శ్రీ పెద్దమ్మ తల్లి ఆలయం భక్తుల అర్చనలతో ఆధ్యాత్మిక కాంతులను వెదజల్లింది మంగళ స్వరూపంతో కటాక్షిస్తున్న చల్లని తల్లి శ్రీ పెద్దమ్మ తల్లిని పలు రకాల ఆభరణాలు దివ్య సుగంధ పుష్పమాలలతో శుభాయమానంగా కొలువదీర్చి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు మహిళలు సామూహిక భజనలు భక్తి సంకీర్తనలు ఆలపించి అమ్మవారి కృపకు పాత్రులయ్యారు హైదరాబాద్ బషీర్బాగ్ లోని శ్రీ కనకదుర్గ నాగలక్ష్మి అమ్మవార్ల ఆలయంలో రాహుకేతు పూజలు సంప్రదాయ రీతిలో జరిగాయి ముత్తైదువులు నిమ్మకాయ జ్యోతులు వెలిగించి నిష్టగా రాహుకేతు పూజలను పూర్తి చేసి అమ్మవార్లను దర్శించుకున్నారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా కూళ్ల గ్రామంలో భారీ అభయాంజనేయ స్వామి హనుమాన్ శిలామూర్తి విగ్రహ ప్రతిష్ట మహోత్సవాలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి రెండు రోజుల పాటు జరగనున్న ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా పలు రకాల వైదిక క్రతువులను హోమాలను నిర్వహించారు అలాగే పవిత్ర కలస జలాలతో హనుమాన్ శిలామూర్తికి భారీ అభయాంజనేయ స్వామి పాద యుగళానికి అభిషేకం జరిపారు ఆపై సకల దేవతా స్వరూపమైన గోమాతను సేవించి ప్రదక్షిణలు చేశారు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో ఇటీవల పదవీ విరమణ చేసిన ఉద్యోగులను బుధవారం ఉదయం టీటీడీ అధికారులు సత్కరించి శ్రీవారి తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేశారు ఈ మేరకు ఇరవై రెండు మంది రిటైర్ ఉద్యోగులు వారి కుటుంబ సభ్యులను తిరుమలలోని కళ్యాణోత్సవ మండపంలో తిరుమల ఆలయ డిప్యూటీ ఈవో శాలువతో సత్కరించి శ్రీవారి తీర్థ ప్రసాదాలను అందజేశారు అనంతరం రిటైర్ ఉద్యోగులు వారి కుటుంబ సభ్యులకు శ్రీవారి దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కళానీరాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమలలోని నాదనీరాజనం వేదికపై బుధవారం సాయంత్రం వాయులీన కచేరీ జరిగింది చెన్నైకి చెందిన నాగై ఆర్ శ్రీరామ్ బృందం శ్రావ్యంగా ప్రదర్శించిన వయలిన్ కచేరీ భక్తులకు వినులువిందు చేసింది తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను ఇప్పుడు తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు యాభై ఐదు వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు ఇరవై ఐదు కంపార్ట్మెంట్లలో భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం కోసం వేచి ఉన్నారు అలిపిరి మార్గంలో భక్తుల రాకపోకలు యథావిధిగా కొనసాగుతున్నాయి ఇక తిరుమల వాతావరణం 
గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై ఏడు డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత పదిహేను డిగ్రీల సెల్సియస్ గా ఉంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రేపు ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాలలో మళ్లీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ Thank you.